În acest tutorial vom prezenta un program pentru comunicația serială prin USART pentru placa STM32F4 Discovery folosind întreruperile atât la recepție cât și la transmisie. Acesta este programul în forma finală. S-au inclus două fișiere, Startup STM32F4XXS și Sistem STM32F4XXC, precum și în preprocesor căile către acestea. Avem subrutina de tratare a întreruperilor de recepție și transmisie, apoi generarea ceasului și stabilirea modului pentru porturile D și B, generarea ceasului către USART, stabilirea parametrilor pentru registrul de control 1 al USART-ului, precum și pentru registrul de rată de bod. De asemenea, NVIC-ul cu vectorul 5 setat, după care urmează bucla principală în care se incrementează o variabilă între 0 și 9 și este transmisă prin USART. Pentru început să copiem o directoare care folosește usart și registre. Să îi dăm o nouă denumire pentru a arăta că se lucrează cu întreruperi. Să intrăm în această directoare și să rulăm programul de lucru. Prin compilare și încărcare în memoria flash, putem să verificăm funcționarea acesteia cu terminalul. Se observă că, într-adevăr, se fac transmisii corecte, fără pierderi de caractere, între 0 și 9. Să încercăm o altă întârziere, să zicem 3000 în bucla de întârziere. Și de această dată transmisiile se fac corect. Să încercăm o valoare și mai mică, să zicem 2000. Rul în programul, în continuare se transmit corect toate caracterele. Și în fine să facem și mai mică, 1000. De data aceasta se observă că se pierd caractere, ele nu mai sunt transmise în ordine pentru că întârzierea în buclă este prea mică și nu se termină de transmis un caracter înainte de a fi transmis următorul. Pentru a rezolva această situație în care nu este clar cât trebuie să fie de mare întârzierea, putem folosi din documentația microcontrolului la registrul de stare al USART-ului bitul Transmission Complete, care este setat de către hardware în momentul în care se termină transmisia unui caracter. Acesta deci se află în USART Status Register. Pentru că nu apar membrii familiei, salvăm și încărcăm din nou. Iar acum USART 1, iată, apar membrii familiei. Luăm Status Register și selectăm din acesta bitul Transmission Complete. Deci, dacă acest bit din registrul de stare al usartului nu este setat, cât timp nu este setat, nu se face nimic, se așteaptă într-o buclă. În acest caz putem să renunțăm la bucla de întârziere prin numărare, să compilăm și să încărcăm din nou programul în memorie, 
și să îl testăm. Iată că de această dată se transmit corect toate caracterele, nu se mai pierd, pentru că transmiterea unui caracter se face imediat ce s-a semnalat sfârșitul transmisiei celui anterior de către bitul Transmission Complete. La recepție putem să folosim bitul Elix Data Register Not Empty, care este setat prin hardware atunci când se recepționează un nou caracter și mai ales poate să genereze o întrerupere la recepție dacă bitul corespunzător din registrul de control 1 al USART-ului este activat. Acest bit, RX Data Not Empty Interrupt Enable, este bitul numărul 5, deci va trebui să punem în 1 și acest bit atunci când facem programarea USART-ului deci în registrul de control 1 punem un 1 în poziția 5 este foarte important să folosim întreruperile la recepție deoarece apariția unui nou caracter dinspre exterior este un eveniment imprevizibil și nu putem să așteptăm într-o buclă de polling apariția sa. Pentru aceasta va trebui însă să activăm în tabela vectorilor de întreruperi, mai exact în blocul NVIC, întreruperea corespunzătoare pe care o găsim în documentație și care observăm are numărul 37. Modul de activare a acestei întreruperi în NVIC îl putem găsi în manualul Cortex M4 la periferice lui Cortex M4 observăm aici că există o serie de registre ISR0 până la ISR7 fiecare de câte 32 de biți între 0 și 31 fiecare pentru bitul 37 ar trebui să folosim al doilea registru ISER, deci dacă se începe de la 0, avem NVIC ISER 1. Iar aici, vectorul 37 este al cincelea, deci vom pune un 1 în poziția 5 și în felul acesta am setat întreruperea respectivă în NVIC. Pentru aceasta însă trebuie să adăugăm fișierul care conține tabela de întreruperi și care se află în libraries CMSIS ST STM32F4 Source Templates IR Este fișierul Startup STM32F4 Exist care e un fișier în Assembler și care cere de asemenea un fișier care se află în rădăcina templates, sistem stm 32 f 4 xxc Fișierul Startup conține deci tabela vectorilor de întrerupere și instrucțiunile de utilizare ale acesteia, iar fișierul sistem stm 32 f 4 xxc conține setările pentru clocul sistem. Activându-se acest fișier, trebuie să avem grijă acum asupra ratei de bod, pentru că el modifică frecvența ceasului intern după această formulă și stabilește parametrii M și N ai buclei PLL, care ar trebui să fie în concordanță cu cristalul de quartz pe care îl utilizăm. Implicit, frecvența acestea ar fi de 25 de MHz. Dar pentru diverse plăci putem avea alte frecvențe. De exemplu, în placa pe care o folosim avem 8 MHz, deci în loc de 25 fiind 8, formula devine 336 ori 8 supra 25, ceea ce înseamnă o frecvență a clocului intern al PLL-ului de 107,52 MHz. Dacă s-ar pune parametrul M, 
la valoarea reală, 8 MHz, am avea 168. Să nu umblăm însă deocamdată în acest fișier, dar să notăm că Voltage Controlled Oscillator are frecvența de 107,52 MHz și aceasta se va genera către basul APB2 unde va fi conform schemei împărțită la 4 rezultând 26,88 MHz frecvența basului APB2 cel care este legat la USART asta înseamnă că registrul ratei de bod trebuie să conțină valoarea 26,880 de milioane de herți împărțit la 16 pentru că se face șantionarea cu 16 a fiecărui impuls și împărțit la rata de bod pe care o dorim 9600 de bits pe secundă să spunem ceea ce dă 175 0,000. Pentru programarea registrului ratei de bod vom transforma partea întreagă în hexadecimal, deci 175 în hexadecimal înseamnă AF, iar partea fracționară 000 evident înseamnă încă un caracter hexa 0. Să notăm că aceasta este deci factorul de divizare care se încarcă în registrul ratei de bod. Totodată ar trebui ca în preprocesor să includem calea către fișierele de startup și sistem pe care am văzut-o, deci în ST, ST M32 F4 Source Templates IRE vom găsi headerele acestor fișiere mai exact ale fișierului sistem. Haideți să încercăm o compilare, totul decurge normal, să încărcăm programul în memoria flash și să îl testăm cu terminalul. Iată că într-adevăr totul decurge normal, nu se pierd caractere. Iar acum să încercăm să facem subrutina de tratare a întreruperilor. În fișierul Startup se găsesc denumirile tuturor subrutinelor de întrerupere. Pe noi ne interesează USART 1 IRQ Handler. Haideți să copiem această sintaxă și să generăm funcția respectivă. Aici ar trebui să recepționăm caracterul și să tratăm corespunzător. Acest lucru trebuie să se întâmple însă când a apărut bitul RX Data Not Empty în registrul de stare de la USART. Deci, când USART Status Register RXNE este în 1 înseamnă că s-a recepționat un caracter și în acest caz vom întreprinde acțiunile care se află acum în bucla principală de recepție și tratare a recepției Deci, iată, această instrucțiune switch condiționată, așa cum spuneam, de prezența bitului RX Data Not Empty. Haideți să încărcăm în memoria flash și să testăm acum. Transmisia decurge normal.
iar dacă trimitem caractere de la 1 la 4, într-adevăr se aprind ledurile corespunzătoare de pe placa Discovery, ceea ce înseamnă că recepția funcționează și de data aceasta funcționează prin întreruperi. Se pot folosi întreruperile și la transmisie pentru a se evita cu totul polling-ul, atât la recepție cât și la transmisie. Pentru aceasta vom folosi bitul Transmission Complete, care de asemenea poate să genereze o întrerupere. Dacă bitul Transmission Complete Interrupt Enable din Control Register 1 este în 1. Acesta este bitul numărul 6. Să îl setăm și pe acesta în 1. Iar acum să vedem în ce caz va trebui să se meargă pe partea de transmisie. Deci dacă în USART 1 status register este în 1 bitul USART Status Register Transmission Complete Înseamnă că s-a terminat transmiterea caracterului curent și putem să transmitem caracterul următor Va să zic că să copiem instrucțiunea de transmisie să rămână în bucla principală doar incrementarea și readucere la 30 deci instrucțiunea de transmisie am plasat-o în subrutina de tratare a întreruperilor pe partea de transmisie haideți să compilăm și să încărcăm în memoria flash compilarea este fără probleme și acum să testăm iată are loc transmisia iar la recepție, dacă introducem 1, se aprinde LED-ul albastru, 2 se aprinde LED-ul roșu și așa mai departe, în funcție de care dintre cele 4 taste, 1, 2, 3, 4, este apăsată. Observăm că uneori apare și un caracter, două puncte, care înseamnă 3A în HC. Acest lucru se întâmplă corect, deoarece poate să apară o întrerupere imediat după incrementarea variabilei curente U. Înainte ca să se facă comparația și aducerea la 0 a acestuia, U se incrementează la 3,9 la 3A și dacă chiar atunci se intră în întrerupere, are loc transmisia caracterului 3A, adică în ASCII două puncte.